ko na to siya nahitabo. Oo. Mga alas singko kapin. Ang amo ang kuan ato nasunog kita na ng amo ang paninda. Wagi ka na ingon na nabilin kay pati among mangga sunog na git kayo siya ang um, among apol perte na yung ang katunga di na git makaon. Wala git siya na poslan. Akong giba hindi <laughs> mamura. Akong una-una mo ano ko'y panginabuhi. Asa ko mag-start. Huwag asa kong ipuhunan. Nya. Kuhan. Kay wala na magin mi mabalik ya ato na time. Nagunahuna yung kumamukasa mi ato o kuhan. Kaning puhunan yun. At the time nga na nasunugan mi ato, wala yun mi nahipos. Tungod sa kapagkaduol sa nag-start ang sunog ato, uh, ikatulong mi, gikan sa pagsunog ato ang ataing. Since sa pagkasunog, karoon pa na ako ninapil. Nga, sakit na ikaayo ma, nasyak lang dyan mi ato ang ataing. Nga, nakita na mo, nga, sunog na ang building. Nga, that time, wala mi nagkuhan sa kong husband mo. Wala mi nag-istoryahan na eh. Kaya wala man mi nahim mo. Pero karon lang dyan din ako na film pa nga. Nga murag yun. Saan din dyan ang ako kaan. Ang topic is i-discuss na po sa inyo ang financial literacy. Dito ay implementing pangkabuhayan sa pagbabago at ginhawa and this is intended for those small and medium enterprises who are victims of disaster. We have also provided some livelihood kits as well as trainings. In the province of Bagusan del Sur, we have uh, assisted 77 MSMEs and we have provided livelihood kits of 77 as of November 30, 2020. And of course, we have provided entrepreneurial trainings to these victims, so we have provided them six trainings. At least, this program of DTI could be of great help to ease out their burden, especially during this time of pandemics. Pag-abot sa pilaka-adlaw panahon, niingon among economic nga naadaw pang hatag ang DTI sa pagtabang disaster fund para sa among nga nasunugan. Dako kaya mong kalipay kay ang among negosyo nga nasunog na nailisan gipulia ay gipulian sa DTI o daghan pa nga dako kay ikatabang sa amua sama sa mga istak na mo karun nga payong timbangan o mga lamas nga among ibaligya daghang salamat DTI dako kay may pasalamat na nga na nakuan jud natagaan <laughs> dako kay katabang man ang among kuan Nag-aangaanan yun ang among pansa, panginabuhi. Eh, nadungagan ang among puhunan. Naku kayo may kalipay nga gihatag sa DTI. <laughs> Ay, a very big salamat. Ayaw ma'am nga 
aside sa mga kailan na mo na supplier na dungagan na po tungod sa DTI ang among kuan pagpaninda nakahatag og kantabang sa mo ama nga naana po mi maka ma, murag na sarili na namong kapital nga amo na po siyang ipa rolling we are so thankful to the DTI uh, provincial pro director na to si Sir Baron together with Taubanan niya sa bawo sila mga Jamaica and the speaker si Sir Alvin. No, dako na akong pasalamat nga ang Bayugan per merong nahatagan sa ilang proyekto. Kaya ang Bayugan last January nakaagom og sunog yun so, sa merkado, bawo ni sila ang mga biktima. Nga out of 74 kalaray group na ay na-qualified nga 59 sa mga laray nga mo'y ginatagaan ka ron sa proyekto nga gipang distribute sa DTI like payong di digital na weighing scale na po sila'y logbook para record sa ilang sale then na po mga panakot no? aside ana dako pag yung tabang ang katong na speaker nato si Alvin unsaon nila pagtigom sa ilang na income sa negosyo na pay guide dito unsay i priority so dako ka itong tabang sa ako nakita sa mga participants murag nalamdagan sila unsa ka importante ang mag save nga una kon sa DM save adi sir ang expense so naka identify na sila angay ba mo gasto or dili so daghan silang nakatunan i hope no, this is just the beginning partnership of LGU Bayugan and our provincial DTI nga naapay sunod kay pipila lang to sila nga angay ma-educate kung saan pagkuan sa negosyo. Nga sa kalamidad nga na-encounter nila na ade ay isa ka ahinsya sa goberno nga dakong tinguha nga ang mga negosyante na to makabangon para sa ilang kinabuhi nga maginhawa. Thank you.